பேரமௌண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் மிக உயர்ந்த இல்லாத போனால் மிக முக்கியமான அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த மிக உயர்ந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சாதிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் வச்சுருக்கிறதா நினச்சிக்கோங்க அது வந்து இப்போ சாத்தியம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது ஆனால் நீங்கள் அதை சாதனை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் பேரமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இட் இஸ் அ பேரமௌண்ட் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு மிக உயர்ந்த வெற்றி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா கூட நீங்க பேரமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப நான் சொல்றதை நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க எங்கள் வேலையில் தரம் மிக முக்கியமானது எப்படி சொல்லுவீங்க எங்கள் வேலையில் தரம் மிக முக்கியமானது நான் சொல்றேன் இன் ஆ ஒர்க் quality is paramount in our work quality is paramount parasite அப்படினு சொன்னா ஒட்டுண்ணி இல்லாத போனா பிறரை சுரண்டி வாழ்பவர் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க i do not want to be a parasite i must earn my own way in life அப்படினு சொல்லும்போது நான் ஒரு ஒட்டுண்ணியாக இருக்க விரும்பவில்லை சொந்த வழியில் நான் சம்பாதிக்க விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க ஒரு ஒட்டுண்ணியை போல அவரை தவிர்க்கும்படி என்னிடம் கேட்கப்பட்டது எப்படி சொல்லுவீங்க ஒரு ஒட்டுண்ணியை போல அவரை தவிர்க்கும்படி என்னிடம் கேட்கப்பட்டது நான் சொல்றேன் ஐ வாஸ் ஆஸ்க் டு அவாய்ட் ஹிம் லைக் ஏ பேரசைட் I was asked to avoid him like a parasite. Pardon, அப்படின் சொன்னா மன்னிப்பு இப்ப நிறைய பேருக்கு இந்த பார்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் ஃபர்கிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியாம தான் இருக்காங்க ஃபர்கிவ் அப்படின்னு சொன்னாலும் மன்னிப்பு தான் சில இடத்துல நீங்க இந்த பார்டன் அப்புறம் ஃபர்கிவ் இதை நீங்க மாத்தி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு சிம்பிளா இது புரியணும் அப்படின்னு சொன்னா அஃபிஷியலான விஷயங்களுக்கு நீங்க பார்டன் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க பொதுவான விஷயங்களுக்கு நீங்க ஃபர்கிவ் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா கோர்ட்ல வந்து நீதிபதி குற்றவாளியை மன்னிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் வந்து ஃபர்கிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டாரு பார்டன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை தான் யூஸ் பண்ணுவாரு ஏன்னா நீதிபதிக்கும் அந்த குற்றவாளிக்கும் ஒரு பர்சனலா எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புமே இல்லை ஆனா உங்க வீட்டுல உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்க மன்னிப்பு கேட்கறீங்கன்னா பார்டன் கிடையாது ஃபர்கிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த ஜட்ஜ் பார்டன் ஹேம் அப்படிங்கும் போது நீதிபதி அவனை மன்னித்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சரி நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இப்ப ஒரு ஆபீஸ்ல உங்களுக்காக நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்கன்னு வைங்க நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா போயிட்டீங்க அப்போ அங்க போகும்போது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா விரைவில் வராததற்கு மன்னிக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சொல்றீங்க விரைவில் வராததற்கு மன்னிக்கவும் இதை எப்படி சொல்றீங்க Please pardon me for not arriving soon. Please pardon me for not arriving soon. Parole அப்படின்னு சொன்னா கைதியின் வாய்மொழி உறுதி இந்த வார்த்தை அடிக்கடி நீங்க நியூஸ்ல படிக்க நீங்க கேட்டு வந்திருப்பீங்க இதுக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கைதி வந்து தப்பிச்சு போக மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு வாய்மொழி உறுதி கொடுக்கறது தான் பரோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு அப்ளிகேஷன் தான் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க He was taken out on parole. அப்படின்னு சொல்லும் போது கைதி தான் தப்பிக்க முயல மாட்டேனும் வாய்மொழியின் பேரில் வெளியே கூட்டி செல்லப்பட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பரோல்ல விடுதலை பண்றாங்கன்னா இதுதான் அர்த்தம் அந்த கைதி வந்து நான் எங்கேயும் நான் தப்பிச்சு நான் போக மாட்டேன் நான் ஒழுங்கான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வேன்னு சொல்லி அந்த உறுதியின் அடிப்படையில அரசாங்கத்தில் இருக்கிறவங்க வெளியில விட்டாங்கன்னா பரோல்ல விடுறாங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த அவர் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டார் எப்படி சொல்லிக்க இரண்டு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அனுபவித்த அவர் பரோலில் விடுவிக்கப்பட்டார் நான் சொல்றேன் 
he was released on parole after serving two years in prison. He was released on parole after serving two years in prison. Parlor, அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டின் வரவேற்பறை இந்த வார்த்தை தமிழில் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னைக்கு நீங்கள் எத்தனையோ பியூட்டி பார்லர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க டேட்டூ பார்லர் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் இருக்குது அந்த பார்லர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா வீட்டின் வரவேற்பறை இப்போ நமக்கு எல்லாமே வீடு இருக்குது ஆனால் வரவேற்பறைன்னு சொல்லியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இது ஏன் நம்ம வீட்டின் வரவேற்பறை அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புளுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று இருந்தது அந்த டைமில் ஒருத்தரோட வீட்டில் ஒரு வரவேற்பறை இருக்குது அங்கே ஒரு பத்து பேர் ஒன்றா கூடி பேசி கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைமில் அவங்களுக்கு சமூகத்தில் பெரிய ஒரு அந்தஸ்து இருந்தது யார் வீட்டில் ஒரு வரவேற்பறை இருக்கோ அவங்களுக்கு சமூகத்தில் அந்த எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் பெரிய ஒரு அந்தஸ்து அதனால தான் இன்று வரைக்கும் இந்த பார்லர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா வீட்டின் வரவேற்பறை நீங்கள் பியூட்டி பார்லர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம் பத்து இருபது பேர் இருப்பாங்க எல்லாம் பேசி ரிலாக்ஸ் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் அது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க த பார்லர் வாஸ் டெக்கரேட்டட் வித் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வீட்டின் வரவேற்பறை மலர்களை கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு சரி இப்ப நீங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க பார்லர் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை பார்லர் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை எப்படி சொல்றீங்க நான் சொல்றேன் the parlor was not maintained well the parlor was not maintained well 